ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഫുഡ് ലാബ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് കുറുമയാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു കുറുമ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കല്യാണ പൊരിയിലൊക്കെ പൊതുവെ ഈ ബീഫ് ഉപയോഗിച്ച് കുറുമ വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കറുവപ്പട്ട ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട വേണം പിന്നെ കറുവാമ്പു ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒന്നര സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഞാൻ ഹാഫ് കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഹാഫ് കിലോ ഉള്ളൂ ഹാഫ് കിലോ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടി ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചിക്കൻ കുറുമയുടെ ഇത് ഇതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിൽ തൈര് ഒഴിക്കുന്നില്ല അതിൽ തൈര് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഹാഫ് കിലോ ബീഫിന് മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റുക വയറ്റരുത് അധികം കളർ കളർ മങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറുമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉള്ളിയുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വാട്ടുക എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് ചതച്ച് ഇത് എഴുതി എഴുതി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വയറ്റണം പിന്നെ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാഫ് കിലോയിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് അഞ്ച് ആറോ എണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇരുവായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് വരെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീഫും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഹാഫ് കിലോ ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മഞ്ഞൾ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ മഞ്ഞൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഈ ഒരു കുറുമ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യേ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ പൊതുവേ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിസിലടിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങ ഹാഫ് നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഈ ഇറച്ചി ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഓൾറെഡി നല്ല പുളി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഈ രണ്ടാം പാല് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഇതിലിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ വീസലടിക്കുന്നില്ലേ അതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാതെയും ഉപയോഗിക്കാം ആ പി മീൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്ത് വിസിലടിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് എടുത്തേക്കുന്നത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് കൂവപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാം ഈ കൂവപ്പൊടിക്ക് പകരം ഞാൻ പൊതുവെ ഈ കൂവപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് മിക്സ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ രണ്ടാം പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവസാന സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്നാം പാൽ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ മല്ലിയില ചേർക്കണം അത്യാവശ്യം മല്ലിയില ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കുറുമയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ മല്ലിയില നിർബന്ധമാണ് മസ്റ്റാണ് ഈ കുറുമ വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മസ്റ്റാണ് മല്ലിയില പിന്നെ അത് രണ്ടാം പാൽ കൂടെ ആദ്യത്തെ പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടിരുന്നു രണ
അഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പത്ത് വരെ അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷേ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂവാപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കാണിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറവിടുക അതിൽ നമ്മൾ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് വേറെ കടുകൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ ബൈ ബൈ